，你能不能至少给我弹对一个音？我都弹了几个时辰了，手指早没了知觉，哪里还感受得到琴弦？就你这三天打鱼两天晒网的架势，学到七老八十，也未必能学到我七八分。行了，今日就到这里。坐过来。还疼吗？本来是不疼了，听了你的琴音，我怕是要废在床上了。现在，你已经彻彻底底的了解我，我所有的伪装跟面具，都在你面前撕碎了。怎么样，还怕我吗？我只知道，如今认识的，是眼前的谢居安，至于其他，是是非非，真真假假，都不过是前尘。往事既难改，那便看以后。当真这么想？那接下来，你准备如何做？平南王死前之言我也听到了，只怕今中早已是杀机暗伏。剿灭平南王的战报已经递交，朝廷一时半会儿还不会动燕家军。但这毕竟不是长久之计，迟早要回京的。其实我有个问题一直想问你，你。会反吗？你为何如此在意这个问题？我就是担心燕林跟着你卷入危险，我也不愿看到公主生气。仅是如此，那还能因为什么？去哪儿？我约了薛定飞，去看一个人。他喜欢吃绿豆糕。替我带点给他。嗯。先生，伤口有些溃烂，这得刮肉处理。我去给您拿些麻啡散啊。不必了。那种药物用多了，会导致心神有碍。我不能再这么作践自己的身体了。说来也可笑。直到最近，我才突然有了求生的欲望。现在的我，竟然也开始害怕“死”这个字了。我想多活些时日，否则我死了，谁来保护宁儿？哎呦，圣上，他踢你呢。哎，你即将临盆，现在无事就不要四处走动了，小心身子。圣上整日在贤妃殿那儿，都不理我了、哎哎。臣妾也想你嘛、哎。近来朝中局势复杂，外忧内患，你多听些话，皇儿才是最重要的。听见没？你最重要。娘娘留步，贵妃娘娘和圣上正在里面有事相商，此刻进去怕是不妥。圣上昨日说想吃我做的点心，这才巴巴的做了赶来呢。劳烦公公禀报一声，就说是我来了。这，娘娘稍后。圣上，贵妃娘娘，这是贤妃娘娘送来的点心。谁？贤妃？她当她是个什么东西？还国公府出身，半点规矩都不懂。圣上，可得为臣妾做主啊！好，好，好，莫生气，莫生气啊！莫动了胎气，朕心里自然是你更重要些。娘娘回去，别来生事。娘娘，圣上说，本宫都听见了。多谢郑公公，本宫这就告退。哎，娘娘这……你以为他是秦贵妃生下皇子，你在宫里还有活路吗？<笑>